வருமுன் காப்போங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து மிகவும் முக்கியமானது வந்து முதியோர்களுக்கு தடுப்பூசி உண்டு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் தடுப்பூசினு குழந்தை தானே போடுவோம் வயசானவங்களுக்கு என்ன இது ஒரு நிறைய பேர் சொன்னால் எனக்கு வயசு எழுபது ஆகி போச்சு எண்பது ஆகி போச்சு இனிமேல் தடுப்பூசி பண்ண என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எப்படி நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு போடணுமோ அதே மாதிரி நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறது முதியோர் அவசியம் போட்டாகணும் அது முதுமை பற்றி இன்னும் அவசியம்னா முதுமையில் வந்து நோய்கள் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அவங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி ஏஜ் ஆக கொஞ்சமாக குறையுது ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன முதுமையினாலேயே இம்யூனிட்டி குறையும் அல்லது நோய்கள்னால இம்யூனிட்டி குறையும் உதாரணமாக ஹை பிளட் ப்ரெஷர் டயபட்டிஸ் கேன்சர்னாலேயும் சில ட்ரக்னாலே இம்யூனிட்டி குறையும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் மாத்திர ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்னாலையும் குறையும் அப்படி சத்துணவு குறையாக சாப்பிட்றதுனாலையும் இம்யூனிட்டி குறையும் இம்யூனிட்டி குறையிறதுனால அவங்களுக்கு எளிதான வந்து நோய் தொற்றுகள் வர வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குது எந்த ஒரு நோய் தொற்று அதிகமாக பார்க்கணும்னா செஸ்ட் டிசீஸ் மொற காமன் முக்கியமாக நிமோனியாங்கிற ஒரு சளி ஜுரம் அப்புறம் வைரஸ்னால் வர இன்ஃப்ளூயன்ஸாக ஜுரம் அடுத்து சிறுநீர் க தொற்று நோய்கள் அதில் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லாது வரும் அப்புறம் ஸ்டமக் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் டயரியா வாமிட்டிங் டைஃபாய்டு இது மாதிரி வரத்து இருக்குது அப்புறம் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமனாக வரும் பாயில்ஸ் பரக்ளோசிஸ் கேபிஸ் நிறைய வந்துட்டுருக்கு இது எல்லாம் பிரிவன் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆரோக்கியம் வாழலாம் இதுக்கு வந்து நேச்சுரலாக கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வரலாம் மருந்து இல்லாமல் ஊசி இல்லாமையே இயற்கையாகவே நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தலாம் அது முக்கியமாக என்ன செய்யணும் அது ரொம்ப நாள் பட்டு செய்யணும் மாதக்கணக்கில் வருஷக்கணக்கில் ஃபாலோ பண்ணும் உதாரணம் பிராணாயம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்க சொல்கிறாங்க இது முடியாதவங்களுக்கு வந்து இப்போ டயட்டில் முக்கியமாக நெல்லிக்காய் சிட்டது ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்ஸு ஆல்மண்டு தயிர் ஹனி ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தோம்னா மாதக்கணக்கு இருக்கிற சாப்பிட்ற கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் வேக்சினேஷன் தேவைப்படாது பட் ப்ராக்டிக்கல் அதெல்லாம் முடியாத காரணத்தினால தான் நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் கொண்டு வரும் இதை வந்து வந்து பேசிவ் மனத்தையும் சொல்லுவோம் எந்தெந்த நோய்க்கெல்லாம் நான் வேக்சினேஷன் தேவைப்படும்னா முக்கியம் முதியவ காலத்தில் அதாவது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது அதிகமாக தாக்குற நோய் தொற்று வந்து நிமோனியாங்கிற சொல்லி ஜூரம் தான் இது ஈஸி அட்டாக் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இருமல் சளி வரும் மூச்சு வாங்கும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ட்ரக் ஆசி பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில பேர் வெண்டிலேட்டர் போட வேண்டியிருக்கும் ரொம்ப செலவாகும் ரொம்ப சிரமமாகும் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகுது முதியவர்கள் முக்கியமான காரணம் எது இந்த நிமோனியா சொல்லி ஜூரம் தான் நிமோலியாங்கிறது ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நியமக்காக்கள் நிமோனியான பேக்டீரியா இருக்கும் ஒரு கூடத்தில் ஏதோ நூறு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு நிமோனியா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் இருமலாருனா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா அந்த ஹால் பூரா சுற்றி வரும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்கோ அவங்கள போய் இதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே தாண்டவங்க எல்லாருமே முதியவர்கள் பிபி சுகர் என்ன இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டும் சரி போய் அவசியம் போட்டுக்கணும் முக்கியமாக ஸ்மோக்கர்ஸு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸு ஸ்டீராய்ட் பேஷண்ட்ஸு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் கிட்னி வகைகள்லாம் அவசியம் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போ நிமோனியா ஊசிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் தான் லைஃப் லாங் ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் போதும் சில பேர்த்து மட்டும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்னொரு செகண்ட் இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் இந்த இன்ஜெக்ஷன் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது நான் தமிழ்நாட்டிலையும் முதல் முறையாக முதியவர்களுக்கு ஜீரியாட்ரிக் இம்யூனிசி சென்டர்னு ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டு அப்போ வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஒரு அவேர்னஸ் வரல எவ்வளோ சொன்னாலும் இந்த வயசாகி கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் நான் ஸ்லோகன் மாற்றினேன் பாப்பாவுக்கு மட்டுமல்ல தாத்தாவுக்கும் தடுப்பூசி போட்டதுக்கப்புறம் எல்லோரும் எனக்கு வேணும் ஒன்று வந்து இப்போ தடுப்பூசி போட்டுருக்குறாங்க இது ரொம்ப பெனிஃபிட் என்ன இந்த இன்ஜெக்ஷன் போகிறதுனால அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ டாக்டரை போய் பார்த்து அதிக பணம் செலவிட வேண்டியிருக்காது ரெண்டாவது வந்து இந்த நோய் வந்து மற்றவங்களுக்கு குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவங்களுக்கு பேர குழந்தைகளுக்கு போகாமல் தடுக்கிறோம் இது மூலம் அதிகம் பணம் வரியாக நம்ம தடுக்கிறோம் இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு செய்ய வேண்டியது சிங்கிள் டோஸ் இந்த நோ சைடு எஃபெக்ட் அடுத்து வெளியூர்லேருந்து வராங்க சார் என்ன ரெண்டு வாட்டி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்க முடியாது ஒரே டைமில் ரெண்டு ஊசியும் போட்டுக்கலான்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் இப்போ வலது பக்கம் ஒரு சைடில் வந்து நம்ம நிமோனிய தடுப்பூசியும் இன்னொரு பக்கம் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக கூட தடுப்பூசியும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கலாம் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வரதில்லை இது வந்து தடுப்பூசிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எப்படி குழந்தைகள் நம்ம தடுப்பூசி போடுறோமோ அது மாதிரி முதியவர்கள் தடுப்பூசி போட்டு பல நோய்களையே வராமல் தடுத்து முதன்மையில் நம்ம மகிழ்ச்சியோடு ஆனந்தமாக வாழ முடியும் அ
இல்லை டிபி வந்தவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த வேக்சினேஷன் போட்டுக்கணும் இது ரெண்டு போது சில பேர் வராங்க தூரத்தில் வருவாங்க சார் நான் ரெண்டு இன்ஜெக்ஷன் ஒரே நாளில் போட்டுக்கலாம்னு கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் வந்து நிமோனியா வேக்சினேஷனும் இன்னொரு பக்கம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வேக்சினேஷன் போட்டுக்கலாம் இது வரல ஒரு தௌசண்ட் இன்ஜெக்ஷன் மேலே போட்டுக்கிறேன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் யாருக்கும் வந்தது கிடையாது இருந்தாலும் டாக்டர் கிளினிக்கில் இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசின்ஸ் ஸ்டீர் ஆயிடுச்சு அட்டு மாதிரி வச்சுக்கிறது தப்பு ஒன்றும் இல்லை சும்மா லோக்கல் இன்ஜெக்ஷன் போட்ட இடத்துல கொஞ்சம் சும்மா இரிட்டேஷன் வரலாம் ஒரு ரெட்னஸ் வரலாம் அரிப்பு வரலாம் அப்சூட்லி சேஃப் இதில் மற்ற இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம காமனாக போடுறதில்ல அடுத்த டைஃபாய்டு போடலாம் ஒன்ஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் போடலாம் அது இப்போ முதியோரில் டைஃபாய்டு ஜரம் ரொம்ப குறைவாக தான் வருது இது இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு வந்து இதை டெட்டனஸ் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அது ஒன்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் போட்டால் போதும் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அது ரொம்ப ரேர் எல்டர்லி பீப்புள் பி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ரொம்ப ரேர் யாருக்கும் அந்த பிளட் ரேன்ஷன் கொடுக்குறவங்க அடிக்கடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வர்றதாக வரும் ஸோ முதுமை காலத்தில் நோய்கள் வராமல் தடுக்கிற நோய் வந்து அவதிப்பட்டு நிறைய பணம் செலவு பண்ணுறது பண்ணாமல் நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறது தான் முக்கியம் அதுக்கு தடுப்பூசி முக்கியம் முக்கியமாக நிமோனிய தடுப்பூசியும் குல்பு தடுப்பூசி மிகவும் முக்கியம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வோம் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியோடு கழிப்போம்